ദൈവത്തോട് ഹാലലുയ ഹലലുയേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന ഹാലലുയ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം യേശയ്യ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ആറിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ വക വരുത്തി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ എന്ത് ചെയ്തു വക വരുത്തി അസീറിയക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ശത്രു സൈന്യത്തെ വക വരുത്തി കർത്താവിന്റെ എത്ര ദൂതൻ ഒരു ഒരു ദൂതൻ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഒരു ദൂതനായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ദൂതന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം മനുഷ്യരെക്കാളും ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഏഞ്ചൽ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് മാരാക്കന്മാരുടെ ശക്തി സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാലാഖ അയക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ മലങ്കരക്കാരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാലാഖയെ അയക്കണം ഒരു മാലാഖ വന്നാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവും ഒരു മാലാഖ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് മാലാഖമാർ ആനിമൽ വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ഏഞ്ചലിക് വേൾഡ് നമ്മളെക്കാലം മേളിലാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് മാലാഖമാർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആ നാളുകളിൽ ജനത്തിന്റെ കാവലാളായ മീക്കായേൽ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും അവസാന കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആ നാളുകളിൽ ജനത്തിന്റെ കാവലാളായ മീക്കായേൽ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും ജനത്തിന്റെ മഹാപ്രഭുവായ മീക്കായേൽ എഴുന്നേൽക്കും നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മാലാഖമാരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്ന് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ 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 ഈശോയെ മഹത്വം ആരാധന സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു പ്രഭാതത്തെ പൂർണ്ണമായി ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരുണയും സഹായവും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലെ അയക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് ആലയം മുഴുവൻ അവിടെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം വന്ന് നിറയണമേ ഹാലലുയ 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 കരങ്ങളടിച്ച് മാലാകി മാലാകി എന്റെ കാവൽ മാലാകി സംരക്ഷക്ക ശുശ്രൂഷക്ക വേഗം വരണമേ മാലാകി മാലാകി എന്റെ കാവൽ മാലാകി സംരക്ഷക്ക ശുശ്രൂഷക്ക വേഗം വരണമേ മാലാകി മാലാകി എന്റെ കാവൽ മാലാകി സംരക്ഷക്ക ശുശ്രൂഷക്ക വേഗം വരണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയും മാതാവേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ചുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും എല്ലാ കർദ്ദിനാളന്മാരെയും പത്രാന്മാരെയും പിതാക്കന്മാരെ വൈദികരെ സന്യസ്തരെ സഭ മുഴുവനെ 
എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി ഈ ദേശത്തെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് എല്ലാ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് ഉറക്ക പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി വിശ്വാസികായിക്കും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കാം ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയ ഇന്ന് പുതുതായിട്ട് വന്നവരൊന്ന് കൈവെക്കേ ആഹാ അപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നാരും വന്നില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ നാളെ വരുത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരാത്തവരൊന്ന് കൈവെക്കേ ആരുമില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നേന്ന് പറയണോ ഇന്നലെ പുതിയ ഇന്നലെ വന്നവരൊന്ന് കൈവെക്കേ ആഹാ ഓക്കെ കഴിയാത്തിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൈവെക്കി ഒരു കൈവെക്കേ ആരുമില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ പോയ വഴിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ എല്ലാരെയും പ്രായി കൊണ്ട് പോകാനാണോ പറഞ്ഞേ അല്ല എന്താ ചെയ്യാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലസ് ചെയ്തോ ബ്ലസ് ചെയ്തു ആ ബ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടിയോ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടി അതെ വണ്ടി എടുത്തപ്പോ തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റൊരു മേഖല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കടന്നു വരാൻ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിത്യജീവന് വേണ്ടിയും സമ്പാദിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി പ്രശ്നവും കുടുംബജീവിതത്തിലെ പരാധീനതകൾ മാറുന്ന വിഷയവും മക്കളുടെ രോഗമൊക്കെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് അപ്പൊ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പെർഗേറ്ററിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഉറപ്പാണ് അതിനിപ്പോ ആരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് കാരണം മലിനമായത് അശുദ്ധമായതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അശുദ്ധമായതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോ പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ ആരും തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പൂർണമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒരവസരം ഉണ്ടാവും നരകത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആര് നരകത്തിൽ പോകാതിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈശോ വന്നത് ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും എനിക്കുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആത്മാവ് പീഡ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഏത് പാവത്തെ പ്രതിയാണെന്ന് പറയാവോ പറയുന്നവർക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സമ്മാനം ഇതിവിടുത്തെയാ സമ്മാനം പറയാവോ പറ ഏ വേറെ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ വേറെ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം പിന്നെ ഏ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഏതാ ഏതാ കൊലപാതകല്ലേ വ്യഭിചാരല്ലേ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ പാപം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണം അതിനുവേണ്ടി പീഡ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്നേഹത്തിനെതിരായ പാപങ്ങൾക്കാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചോണം എന്തൊക്കെയാണ് സ്നേഹത്തിനെതിരായ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാതിരുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല ചോ വെരി ഗുഡ് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല 
കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ലച്ചോ വെരി ഗുഡ് ആരെയും കൊല്ലരുത് കാര്യമില്ല വേറെ സാധനം കിടക്കുകയാണ് നീരസം കോപം വെറുപ്പ് അസൂയ സ്നേഹത്തിനെതിരെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റിനും എല്ലാ കണക്കും തീർത്ത് കൊടുത്ത് അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്ത് വീട്ടാതെ രക്ഷപ്പെടില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇനി പറ എത്ര പേര് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് പോവും ഞാൻ പോവും എല്ലാരും പോവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മല്ലടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലാണ് മറ്റേ കേസൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം കൊലപാതകം ചെയ്യാതിരിക്കാം വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കാം മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യാന്നേ മറ്റേത് പാടാ എന്തോ ഒരു പാടാ അതായത് സ്നേഹത്തിനെതിരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇത് ഓരോ ദിവസവും നൂറ് കണക്കിന് തെറ്റുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് തെറ്റുകൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ആരുമില്ല സഹായിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മണി അടിക്കണം ഞാൻ തന്നെ അടിക്കണം പാട്ടും ഞാൻ പാരഡിയും ഞാൻ അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛൻ തന്നെ മണി അടിക്കണം എനിക്ക് മടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു കൊച്ചിനെ നല്ലതായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം മണി അടിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു ഏടാ പൊന്നു മോനെ നീ രാവിലെ വന്ന് അഞ്ചരയ്ക്ക് മണി അടിക്കണം മണി അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് മാസം മാസം കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു തുക തരും തരാടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ അവൻ അതിന് തയ്യാർ അഞ്ചര അല്ല അഞ്ചു മണിക്ക് വരാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ അവൻ വന്ന് മണി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മണി അടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇവന്റെ റിഗേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവന്റെ ഒറിജിനൽ പണി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവൻ രാവിലെ വന്നു രാവിലെ വന്നിട്ട് അവൻ മണി അടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ നിന്നു കൂടെ നിന്നിട്ട് അവന് ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ശരിയാക്കി അടിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അടിച്ചു പിന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം അവൻ എക്സ്പേർട്ടായി നാലാമത്തെ ദിവസം മണി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എന്റെ മുറിയിലിരിക്കുകയാണ് ഇവ മണി അടിച്ചു ഞാൻ ജനലിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവൻ വന്നിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് വാ കുളിച്ച് റെഡിയായി വാ അവ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പോയിട്ട് വാടാ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ അവസാനേ ഉള്ളൂ പൈസ അവൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തടാ എന്തടാ മണിയടിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിച്ച സി നമ്മൾ ഭയങ്കര ധ്യാനഗുരു ഒക്കെ ആണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ചെറിയ അപ്രീസിയേഷൻ ആ കൊച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നല്ല തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സ്നേഹത്തിനെതിരായി ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി യൂട്യൂബിലൂടെ എല്ലാ പ്രസംഗവും കേട്ട ചേച്ചി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് എന്നോ എന്നോ മണിക്കൂർ കിടക്കാനുള്ള ചേച്ചി സ്നേഹത്തിനെതിരായ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞേ കെട്ടിയാണെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം സ്നേഹത്തിനെതിരായ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തിനത് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നരകത്തിപ്പാൻ ഉറപ്പിച്ച ചില സാധനങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ അവരെനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ നരകത്തിപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരെ അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തൊന്നും ഒത്തിരി കിടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ജപമാലകൾ പ്രായച്ചിത്തം പരിഹാരം ഇതെല്ലാം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില പുണ്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കണം അതിനാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നോ 
അതായത് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴികളെല്ലാം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും അത് ഉറപ്പല്ലേ എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ തലവേദനയും നടുവേദനയും മാത്രം മാറിയാ പോരാ നിത്യതയിൽ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിമാര് ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ സ്നാപയോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനില്ല എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും യോ ഏറ്റവും സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി അവിടെ വലിയവരും ചെറിയവരും ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോണം ആരെ ഈ വലിയവരെന്നറിയാമോ ഏറ്റവും നന്നായി സ്നേഹപൂർണത പ്രാപിച്ചവര് ഏറ്റവും മുകളിൽ വിശുദ്ധിയിലും പുണ്യത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അത്രയും വളരാത്തവര് താഴെ 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 നരകത്തിലൊന്നും പോത്തില്ല കിടക്ക അവിടെ പക്ഷെ അടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുമല്ലോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടവരെല്ലാം അവിടെ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാനിങ്ങനെ താഴെ കിടക്കുമ്പോഴേ അച്ഛാ മെൽബണിലെ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്നിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സത്യത്തിൽ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരായി തീരാൻ സഹായിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഒഴിവാകും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മോവാബ് സമതലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മൊവാബ് സമതലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരെ ശപിക്കാനായി ഒരു ദുർമന്ത്രവാദി വന്നു ആ മന്ത്രവാദിയുടെ പേരാണ് ബാലാം ബാലാം വന്നവരെ ശപിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ആ ശാപം ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി ആ ശാപത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ മോവാബ് സമതലത്തിൽ എത്താൻ അവരെടുത്ത സമയം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര വർഷമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് അവരെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കാതേഷ് ഭരണയ കാതേഷ് ഭരണയായിൽ നിന്ന് മൊവാബ് സമതലം വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ കണക്കാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ഈ ജനത അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന് ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ അത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങളാണ് ഇത് ജീവിതത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരാകാൻ സഹായിക്കും ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് അനുരൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യരായി മാറാൻ നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ബൈബിളിൽ നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് പതിനൊന്ന് എടുക്കുക ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ സംഖ്യ പതിനൊന്ന് എടുക്കുക സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് വൺ ഓൺവേഴ്സ് വായിക്കാമോ കർത്താവിന് അനിഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം ജനം പിറവെറുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവിടുത്തെ അഗ്നി അവരുടെ ഇടയിൽ പടർന്ന് കത്തി അത് പാളയത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചു കളൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഗ്രാംബ്ലിംഗ് പിറുവെറുപ്പ് ഈ ജനത മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതെന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടെന്നറിയാമോ അതായത് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നത് ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നിയോഗം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ നിയോഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എത്തി എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഐ എം ഓൺ ദ വേ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുക വചനം പഠിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിട്ട് എടുത്താൽ അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഒരുക്കിയത് അതിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ അതിന് സഹായിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ദൈവം ഒരുക്കി അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ പിശാജും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി 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 വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ബൈ എപ്പിസോഡ് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ പിശാചൊരുക്കിയ വഴികളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിശാജ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ജോസഫിനെ ദൈവം എന്തിനാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് അയച്ചത് ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ ഈജിപ്തിലെ ജീവിത നിയോഗം എന്താണ് എന്താണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനും സഹോദരന്മാർക്കും ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകെ കൂടി ലോകത്ത് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്ന ആ ആ ചുറ്റുപാടിൽ ആഹാരം ലഭ്യമാകുന്നത് എവിടാണ് ഈജിപ്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ ഇവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരനെ അതും ഒരുപാട് കരുണയും സ്നേഹവും ഹൃദയത്തിൽ അലിവുമുള്ള അവരുടെ സഹോദരനെ ദൈവം ഈജിപ്തിലേക്ക് അയച്ചു അതിന് ഈ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാരണമായി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ജോസഫ് എത്തി ജോസഫ് പൊത്തിപ്പാറിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജോലിക്കാരനായി തുടരുമ്പോൾ ഏതാനും നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പൊത്തിപ്പാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനായി ഈ ജോസഫ് മാറുമ്പോ ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ പോത്തിവർ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയും ജോസഫിനെ രാജാവ് വിളിക്കും രാജാവിനൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവും ജോസഫ് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ജോസഫ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ എന്നാൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പോത്തിവറിന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ പിശാജ് അവതരിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊത്തിപ്പറിന്റെ ഭാര്യ ജോസഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ആരും അറിയില്ല ലോകത്തൊരു കുഞ്ഞുപോലെ അറിയില്ല പൊത്തിപ്പറിന്റെ കണ്ണിൽ പെടില്ല ഈജിപ്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സാധാരണമാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ദാമ്പത്യേതര ബന്ധങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് ആരും അറിയില്ല ഞാനിന്ന് ഈ മാത്രമേ അറിയൂ നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ഈ ബന്ധം തുടരാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വീട്ടുകാരില്ല കൂട്ടുകാരില്ല സ്വന്തക്കാരില്ല അപ്പന്റെ സ്നേഹമില്ല ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ തിക്താനുഭവം നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മയില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും മുറിക്കപ്പെട്ട തകർക്കപ്പെട്ട നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഒരിത്തിരി സ്നേഹത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുമ്പോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ തരി ഒരു കിരണം ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഞാനിത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ലം വേട്ടയാടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് സ്നേഹം തരികയാണ് എനിക്കത് സ്വീകരിച്ചൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇവന് ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആയിരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇവൻ ആയിരം കാരണം ഉണ്ടാവും ഓരോ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ പോയിപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ കുറ്റബോധങ്ങളുമായി തിരിച്ചു വന്ന അനേകം ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛ എന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നശിച്ചു പോയത് ഭർത്താവിന് സ്നേഹം കിട്ടിയില്ല വ
എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അന്നേരാണ് എനിക്ക് വൈഫിന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലും പരാതിയും പരിഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരാണ് സ്നേഹത്തോടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അടുത്തു പോയി ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടി വീണു പോയി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ജോസഫൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ ന്യായീകരണങ്ങൾ വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ജോസഫിന് വീണു പോകാൻ ആയിരക്കണക്കിന് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പിശാചിന്റെ കിണിയാണിത് അതായത് നീ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താതിരിക്കാൻ പിശാജ് എല്ലാ വഴികളും പ്രയോഗിക്കും എല്ലാ വഴികളും നീ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താതിരിക്കാൻ എല്ലാ വഴികളും പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെ സകല വഴികളും പ്രയോഗിച്ച് പിശാജ് ജോസഫിന്റെ അടുത്ത് പൊത്തിപ്പറിന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തി വന്നു ജോസഫ് ഇതിൽ വീണുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ജോസഫ് അതിൽ അങ്ങ് വീണുപോയെന്ന് വെച്ചോ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പൊത്തിപ്പറത് കണ്ടുപിടിക്കും അന്ന് ജോസഫ് തീരും ജോസഫിലൂടെയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അവിടെ അവസാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൊത്തിപ്പരത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല ആ ജീവനാന്തം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ജാരന്റെ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി അതിന്റെ ഇരയായി ജോസഫ് ആ ജീവനാന്ത ആ വീട്ടിൽ അടിമയായിട്ട് കഴിയും ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ അടിമ ഇതാണ് ജോസഫിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഈ പാവത്തിൽ ഇയാൾ വീണുപോയാൽ ഇയാളുടെ രണ്ടേ രണ്ട് സാധ്യത ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ അടിമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പലരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അതാണ് ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ അടിമ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമ്മൾ എത്തേണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല ഇതാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈജിപ്തിന്ന് അവർ യാത്ര തിരിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലെടുത്തു മൊവാബിൽ എത്താൻ അവിടുന്ന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് കാലാന്തേശത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലം എടുത്തു അപ്പൊ ഈ നാപ്പത് വർഷം ഈ യാത്ര നീണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ആ കാരണങ്ങളാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതേറ്റെ ഉറക്കുമെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത് സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു വൈരാഗ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടെടുത്ത് തരണം സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ ഏ പറയുന്നവർക്ക് ഇത് സമ്മാനം സാത്താൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തടസ്സം നിൽക്കുന്നവൻ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് എനിക്കിത് ആ പൂവിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം ഞാനിങ്ങനെ ആയാസപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ എന്തോരം തള്ളിയാലും മാറാത്ത ശക്തിയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം മനുഷ്യരെക്കാണ് ശക്തിയുള്ള സത്താൻ മലാഖ പിശാജെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവവചനം പാലിക്കാതെ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതെ പിശാജ് മാറില്ല സെയ്റ്റൻ ഈസ് എ ലീഗലിസ്റ്റ് സെയ്റ്റൻ ഈസ് എ ലീഗലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന് എല്ലാ നിയമങ്ങളും അറിയാം എല്ലാ വചനവും നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് പിശാജിന് കാണാപ്പാടെ അറിയാം നമ്മൾ ഏതാണോ തെറ്റിച്ചത് അവ ഇവൻ അറിയാം അവൻ പറയും നീ നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് അപ്പോൺ യുവർ ലൈഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നീ നിയമം തെറ്റിച്ച ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിശാജിന് ഒരു ലീഗൽ നിയമപരമായ ഒരു അവകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വചനം തെറ്റിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വചനം അനുസരിക്കും തോറും ഈ സാത്ത മാറും നിങ്ങൾ ഒരു വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം പിശാജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഐ ചലഞ്ച് ചെയ്യൂ ഒരു വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം പിശാജ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും കാരണം അത്രയും പിശാജിന്റെ റോൾ ഇല്ലാതായി വചനം അനുസരിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ സാത്താൻ ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റൂ ഒരു എക്സോർസിസത്തിനും പോകണ്ട ഒരു ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിങ്ങിനും പോകണ്ട ചുമ്മാ വചനം പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഓരോ വചനമായിട്ട് പാലിച്ച് പാലിച്ച് പൊക്കോ സകല പിശാജ് ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പഠിക്കേണ്ടത് വചനം മനസ്സിലാക്കിയിട്
നിങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ തട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛന് ധ്യാനകേന്ദ്രം പണിയാൻ ഒരു ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ തരട്ടെ തരട്ടെ കാശിന് നല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അതേ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടുന്ന് ഈ കാശ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് കുറ്റബോധം വരികയാണ് ഞാന് അത് അച്ഛന് തരാം നിങ്ങൾ നാലോ എന്തോ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണിത് എന്തോ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണിത് കാരണം മേളിൽ ഒരു നില പണിയാൻ കിടക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നല്ലപോലെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു സഹോദര അത് വാങ്ങിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നില്ല സഹോദരൻ അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വഴിയില്ലാത്തവർക്ക് ഒക്കെ സക്കേവൂസ് കൊടുത്ത പോലെ കൊടുക്കണം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കരുത് ഈ പൈസ കൊടുക്കരുത് സഹോദരൻ അത് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഒരാളുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വചനം കേട്ടപ്പോ അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പകരം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് പലിശയും കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു തീർത്തു കൊടുത്തു തീർത്തപ്പോ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ വചനം അനുസരിച്ചപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനായിരം പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങി പോവും പല വഴികളും ടപ് 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 തുറക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നിയമം ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനാണ് വചനം കേൾക്കേണ്ടത് ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബോധ്യം വരും ദൈവമേ ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ തെറ്റേറ്റ് പറയുന്നു അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമ്പോ വഴി തുറക്കപ്പെടും ഇതാണ് എന്റെ അനുഭവം ഇതാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അനേകരുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അത് കർത്താവ് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ വെളിച്ചം തരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് പ്രകാരം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവായ യേശുവേ കർത്താവായ യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവമേ പിതാവായ ദൈവമേ പുത്രനായ യേശുവിലൂടെ പുത്രനായ യേശുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാത്ത അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാത്ത അങ്ങേൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങേൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങേ ആരാധിക്കാത്ത അങ്ങേ ആരാധിക്കാത്ത അങ്ങേൽ ആശ്രയിക്കാത്ത അങ്ങേൽ ആശ്രയിക്കാത്ത എല്ലാ മക്കളുടെയും എല്ലാ മക്കളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി പരിഹാരമായി ഞാൻ അങ്ങേ ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവവചനം പാലിക്കാനും ദൈവവചനം പാലിക്കാനും ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കാനും ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുവാനും ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനും രൂപപ്പെടുത്താനും എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ കർത്താവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്റെ മേലയക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വന്ന് നിറയണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് വന്ന് നിറയണമേ അങ്ങ് വന്ന് നിറയണമേ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് വന്ന് നിറയണമേ അങ്ങ് വന്ന് നിറയണമേ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ ആലേ ലുയ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഓരോ മകന്റെ മേലും മകളുടെ മേലും പിതാവെ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കാനാവാതെ കെട്ടപ്പെട്
ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി 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 കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിൻ രക്തത്തലഭിഷേകം പരിശുദ്ധ രക്തത്തലഭിഷേകം യേശുവിൻ രക്തത്തലഭിഷേകം പരിശുദ്ധ രക്തത്തലഭിഷേകം സൗഖ്യത്തിൻ രക്തത്തലഭിഷേകം ജീവന്റെ രക്തത്തലഭിഷേകം സൗഖ്യത്തിൻ രക്തത്തലഭിഷേകം ജീവന്റെ സംഗീത പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ചെത്തി വായിക്കേ കർത്താവ് അനിഷ്ടമാകത്തക്ക വിധം ജനം പിറുപിറുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവിടുത്തെ അഗ്നി അവരുടെ ഇടയിൽ പടർന്ന് കത്തി അത് പാളയത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ജനം മോശയോട് നിലവിളിച്ചു അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്ത അഗ്നി ശമിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ കോപാഗ്നി അവരുടെ ഇടയിൽ ജ്വലിച്ചതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് തബേര എന്ന് തബേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ആളിക്കത്തി ദൈവം അഗ്നി ആളിക്കത്തിച്ചു അതാണ് തബേര തബേര ഓർത്തു വെച്ചു പിള്ളേർക്ക് പേരിട വീടിന് പേരിടാം തബേര തബേര എന്താണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മറക്കരുത് ഈ പേര് മറക്കരുത് ഒന്നാമത്തേത് തബേര ഒന്നാമത്തേത് എന്താണത് അതായത് ഈ ജനം പിറുപിറുക്കുകയാണ് ഗ്രംബ്ലിംഗ് ഈ പിറുപിറുപ്പ് പിറുപിറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംതൃപ്തി ഒരു തൃപ്തിയില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു തൃപ്തി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുർമോഹങ്ങൾ കടിമകളാവുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വായിക്കും അതായത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന നന്മകളെ കാണണം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഈ എന്റെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മുറിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുട്ടികള് സ്റ്റേജിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോ പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആരോ അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആരെ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇരുട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ ആ നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു കവറൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അപ്പൊ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഡാനിയൽ അച്ചാ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നി ഏട്ടാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിക്കല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല അച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മിണ്ടാതിരിക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആൾക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അന്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ വിളിച്ചു ചോദിക്കാണ് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെയും പിടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാ ഏട്ടാ പേര് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്രൻ നല്ല പേരാണല്ലോ രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നല്ല കൊള്ള വർത്താനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് വാളുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി രാമചന്ദ്രൻ ഞാനും കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമായി ഞാൻ രാമചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല 
ഭക്ഷണം വേണോ വേണം വാ അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അകത്തേക്ക് കയറി വരാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളിയിൽ ഈ പടിയിലേ ഇരിക്കൂ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം തട്ടിയിടും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ തട്ടി മറിച്ചിടും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് എത്തി എനിക്കന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചപ്പാത്തിയും മീൻകറിയുമാണ് നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ ഏതോ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയാണ് ഒട്ടും മയവില്ല അതിന് ഭർത്താവിനോട് പണങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചേച്ചിമാർക്ക് ഒരു ബോധമില്ലെങ്കിലും ചേട്ടന്മാർക്ക് നല്ല കൃത്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ തിളപ്പിക്കുന്ന കാപ്പിയും വൈരാഗ്യത്തോടെ തിളപ്പിക്കുന്ന കാപ്പിയും തമ്മിൽ കണ്ടന്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വാദിലും രുചിയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ ഏട്ടാ സത്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലതുകി വെച്ച് കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ല അതങ്ങ് വിഴുങ്ങി പണ്ടൊരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ല ഈ വയറ് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ല ഒരുപാട് പറയാൻ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വിഴുങ്ങി ഉണ്ടായ വയറാണിത് അപ്പോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഈ ഇടത്തേക്ക് കണ്ടാണോ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങ് വിഴുങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇത് ഇറങ്ങില്ല ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊണ്ട് കൂട്ടറാ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യ വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം വേണ്ടേ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുവും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് വെള്ളം വേണ്ട അച്ഛ വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം വേ ആ വെള്ളം വേണ്ട മണ്ടാരി വെള്ളം വേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ കഴിച്ചു തീർത്തിട്ട് പോയി പാത്രം കഴുകി ഗ്ലാസ് സോറി പാത്രം കഴുകി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളം വേണം അപ്പൊ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇത് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നേരത്തെ ചോദിച്ചാലേ വെള്ളം വേണമെന്ന് അപ്പൊ എന്നാ വേണ്ടാത്തെ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അച്ഛ അച്ഛൻ കണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടാ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഞാന് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അച്ഛൻ എന്റെ വലത്ത് കൈ കണ്ടോ അത് ഇത്ര പൊങ്ങോ അത് പൊങ്ങില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഇടത്തെ കൈ ലച്ചിലുണ്ട് അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വെള്ളം തരുമ്പോ ഞാൻ ഈ എച്ചില് പുരണ്ട കൈ കൊണ്ട് വേണം ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഈ വെള്ളം തരുന്നവർക്ക് അവർ ഇഷ്ടക്കേടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കൈ തളർന്നു പോയ നാൾ മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ വെള്ളം കുടിക്കൂ കണ്ണ് കാണത്തില്ല ഭിക്ഷക്കാരനാണ് പക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിൽ ആകാശം പോലെ ആകാശം മുട്ട ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വരികയാണ് വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് ആദ്യം കണ്ട ആളല്ല ഇപ്പം ഇപ്പത്തെ ഇയാൾ കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഈ ചേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാമേന്ദ്ര ചേട്ടൻ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കരുത് പട്ടിയും പാമ്പും ഒക്കെ കടിക്കും അപ്പൊ അയാള് പോക്കറ്റിലോട്ട് കൈയിട്ടു എന്നിട്ട് പൊട്ടിയ കുറച്ച് ജപമാല കാശുരൂപങ്ങള് ഒരു മാതാവിന്റെ പടം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അച്ഛ ഇത് കണ്ടോ രാമേന്ദ്രനെ ഒരു പട്ടിയും കടിക്കില്ല ഒരു പാമ്പും കൊത്തില്ല പോക്കറ്റിട്ട് ഇത് ഇയാൾ കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര മണിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു ഇവിടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കിടന്നോ ഇഷ്ടം പോലെ മുറിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്നോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ പോവാ ഞാൻ കടത്തിണേ കിടന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ചേട്ടാ ഇവിടെ കിടക്ക് അപ്പൊ അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഇത് പള്ളിയാണ് പള്ളിമുറ്റമാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാടാക്കും അച്ഛാ അതുകൊണ്ട്
കഥ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ രാമചന്ദ്രൻ മുറ്റത്തും കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു ഇവിടെ അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പഞ്ചാബ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നല്ലേ തിരുവനന്തപുരം ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ വന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇയാള് ഒരു പൊതി എനിക്കും വിൽസനച്ചന് ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പൊതി തന്നു എന്താ ഇത് ഇത് പരിപ്പുവടയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെവിടുന്നാ ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് എന്ന് ഒരു കട കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കഴിച്ചേ പരിപ്പുവട വിൽസനച്ചൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യന് കണ്ണ് കാണത്തില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇയക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ വിൽസനച്ചൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് സഞ്ചിക്കാത്തെന്ന് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അതിനകത്ത് അതിന് പതിനാറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശാണല്ലോ പാസ്ബുക്കില് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട പാസ്ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ നിക്ഷേപം ബാങ്കിലല്ല മേളിലാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നിക്ഷേപം ബാങ്കിലല്ല മേളിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കൺവെൻഷൻ ചെന്നാൽ രാമേന്ദ്രൻ വരും എന്നിട്ട് ഡാനിലച്ചാ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ രാമേന്ദ്രൻ മിണ്ടരുത് എന്ന് കിടക്കണക്ക് പറയും അന്ധനാണ് ഭിക്ഷക്കാരനാണ് അപ്പനും അമ്മയില്ല സഹോദരങ്ങളില്ല ഒറ്റത്തടിയാണ് ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല പക്ഷെ ഒരു പെറുപെറുപ്പ് രാമചന്ദ്രന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരില്ല ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ നമ്മൾ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് എന്നാ പിണ്ണാക്കാ ഉണ്ടായേ ഒരു പെറുപെറുക്കുന്ന വാക്ക് രാമചന്ദ്രന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരില്ല നോ ഗ്രംബ്ലിങ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ ഒരു പട്ടിയും കടിക്കത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ജപമാല എടുത്തു പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരു പട്ടി ഒരു പാമ്പും കൊത്തില്ലെന്റെ ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്തോരം ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് നമ്മള് പരാതി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ പരിഭവം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ മുറുമുറുപ്പും പിറുപിറുപ്പും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ഇതിന് കണക്ക് ചോദിക്കും ഇതിന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് തീയുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ കാരണം തന്ന നന്മകൾക്ക് ഔദാര്യങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ലാതിരിക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കേ അതായത് ഞാൻ വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സാക്ഷിയും പറയിപ്പിക്കാത്തത് ഒരു സാക്ഷിയും പറയിപ്പിക്കാത്തത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് എന്നോട് കർത്താവ് താക്കീതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആളെ കൂട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ബോധവും അതായത് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന രോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ അവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് വചനം കിട്ടും എനിക്ക് കർത്താവിനെ കിട്ടും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയ അവര് വരട്ടെ അല്ലാതെ ആരും വരാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നാലോചിക്കുക എന്തോരം ധ്യാനം കൂടി എന്തോരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു എന്തുമാത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ പരാതി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ധ്യാനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇതേ അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു പേര് പോലും കാണില്ല നിങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നിട്ട് പോകും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്നതൊന്നും അല്ല വേറെ ധ്യാനം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന പലരും പിന്നെ വന്നിട്ടേയില്ല വന്നിട്ടേയില്ല കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ചുമ്മാ ഈ വചനൊക്കെ കേൾക്കാന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം നടക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വന്നിട്ടേയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ക്രിട്ടിസിസമാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് തുറന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ത
നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യേശുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരാനുള്ള ഒരു ഏജന്റ് അല്ല ഏജന്റ് മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഇതൊക്കെ നടത്തി തരും പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനോടൊരു ബന്ധം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഉള്ളവന് പിറുപിറുപ്പൊന്നുമില്ല പരാതിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ പിറുപിറുപ്പ് പരാതി പരിഭവം അതായത് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല താഴത്തെ ഇവിടെ വായിക്കാം അന്നേരം അത് ക്ലിയർ ആവും മടുക്കുന്നുണ്ടോ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചേ ഇസ്രായേലരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യവർഗക്കാർ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ കടിമകളായി ഇസ്രായേലരും സങ്കടം പറച്ചിൽ തുടർന്നു വായിച്ചു മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ സവോള ചുമന്നുള്ളി വെള്ളുള്ളി ഇവയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണം പോകുന്നു ഈ മന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല നാലോചിക്ക എന്നാ തോന്നിയാസ ഇത് ഏ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ പറയുന്നത് ഞാനൊരു തീരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ധ്യാനഗുരുവാണ് നിങ്ങൾ അതെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുടെ യാതൊരു ലെവലും ഇല്ലാത്ത ലോക്കൽ കൺട്രി ധ്യാനഗുരുവാണ് ഞാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടേ വന്നാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മനസ്സിലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പിണ്ണാക്ക് ആ ഞാൻ ഈ കൂടെ കൂടെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ചാണകക്കുഴി വീണു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഇച്ചിരിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ കക്കൂസ് കുഴി വീണെന്ന് പറയാം ഇനി എന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കരുത് അപ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താന്നുള്ളത് പറയാൻ ചാണകക്കുഴിയാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എസ് ഐ ആ പ്രവചനത്തില് ചാണകം എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടത് പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി ബൈബിളിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചാണകം എന്ത് പറഞ്ഞ പഠി പറഞ്ഞെന്നറിയാം എന്താ ഇത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തോന്നിയാസം തോന്നിയാസം അതായത് ഈ ജനം ഈ ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെന്ന മനസ്സ് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് നിങ്ങളെയാണ് ഈ ജനം ഓരോ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ ദൈവം ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനോട് പുച്ഛം അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ജോലി ഇല്ലാതെ കിടന്ന് വിഷമിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട സമയത്ത് ജോലി തന്നു ജോലി തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ പുച്ഛം പിന്നെ അങ്ങ് തൃപ്തി വരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്തു തന്ന നന്മകളെ ഓരോന്നിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസ്നേഹം കിട്ടും എന്നാ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പരാതി ഒരു സമാധാനം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കിടന്ന് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ അന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജനതയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം ആകാശത്ത് നിന്ന് ദൈവം പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരാണ് മന് മന്ന മന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പം അതിന് തേനിന്റെ രുചിയാണെന്ന പറയുന്നത് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ തേൻ തന്നെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മടുക്കും പക്ഷെ ഇത് മരുഭൂമി യാത്രയാണ് മറ്റൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ മരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇവർക്ക് ഇതെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് സമാധാനിക്കാതെ അവർ പറയാണ് മത്തങ്ങ വെള്ളുള്ളി മണ്ണുണ്ണി അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വായിച്ച എന്തൊക്കെയാ സവോള ജീരകം മല്ലി മുളക് സാമ്പാർ മത്സ്യം അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എവിടാ എവിടെ എവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നേ ഈജിപ്തിൽ ഇത് കറ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് മലയാളികളായിരുന്നിരിക്കണം എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇത് കർത്താവ് നമ്മളെ നമ്മള് വലിയ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇത് എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇത് മലയാളികളായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇതല്ല ഈ വെള്ളുള്ളി മത്തങ്ങ അതൊക്കെ വേറെ ഇവിടെ ഉള്ള എന്റെ സംശയം അതാണ് എനിക്ക് ഇനി ഒരു ഗവേഷണം കൂടെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം അതായത് ഈ മത്തങ്ങ സവോള ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളാ വെളുത്തുള്ളി അല്ലെ എന്തൊക്കെയാന്ന് വായിച്ച് ലിസ്റ്റ് മത്സ്യം ആ വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ സവോള ചുമന്നുള്ളി വെള്ളുള്ളി നമ്മളാണേ ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മളാ അതായത് ഇത് നമ്മളാണ് അത് ഉറപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ മലയാളികളാണിത് 
ഇവർ പറയാണ് എവിടെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാലായിൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നാണ് അന്നേരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ വെള്ളരിക്കയും സവോളയും മത്സ്യവും ചുമന്നുള്ളിയും വെള്ളുള്ളിയും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുറന്നിടുക അടിയൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാരും ഓർക്കത്തുമില്ല അടി ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട സമയത്താണ് ഈ സവോള കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ അടിയില്ല മന്നായേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അടിയില്ല അത് മറന്നുപോയി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനത്തെ വഴി നടത്തിയതെന്ന് ഈ ജനം മറന്നു പോവുകയാണ് ഈ ജനം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ ജനത്തെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് വഴി നടത്തിയത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് നാനൂറ് കൊല്ലം നീണ്ട അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത് കഴിയുമ്പോ ആ ജനത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു സവോള ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ മന്ന അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അളക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളിലൊന്ന് ഇതാണ് അതായത് ദൈവം തന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തൃപ്തി ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അനുമോദന സമ്മേളനം ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോലാണ് മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുക ആദ്യം വാഴപ്പിണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി പുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വരുമ്പോ ഓ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ അതെല്ലാം മറന്നുപോയല്ലോ ഓ ഓക്കെ അതുപോലെ അച്ഛന്മാർക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല സ്വീകരണമാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്വീകരണം എല്ലാം മീറ്റിംഗ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോ എന്റെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരു അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തന്നു ആ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ മൂത്ത ചേട്ടന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് ചില കൃപകൾ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് നിന്നെ വളർത്തും ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും എനിക്കൊരു ചേട്ടനൊരു ഉപദേശം തരാനുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എവിടെ എത്തിച്ചാലും വന്ന വഴി മറക്കരുത് അന്ന് പല ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആ അച്ഛൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല ഉപദേശമല്ലേ ഇതേ പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശമായത് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് മോനെ വന്ന വഴി മറന്നു പോരുത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം രക്ഷിച്ചത് ഏത് അടിമത്തത്തിന്റെ കയത്തിൽ നിന്നാണ് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് ഏത് കണ്ണീരിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മകൾ ദാനങ്ങൾ ഇവ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കും ഇത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പെറുപെറുപ്പ് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പഴി പറയൽ പരാതി പറയൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കണം വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ദൈവമേ പരാതിപ്പെട്ട എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളെയും ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പരാതി പറഞ്ഞ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനത അലഞ്ഞു നടന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പരാതി പറയലും സങ്കടം പറച്ചിലും ആയിരുന്നു വായിച്ച് താഴേക്ക് വായിക്ക് വേഗത്തിൽ വായിക്ക് ഈ മന്ന അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല മന്നായ്ക്ക് കൊത്തമ്പാലരിയുടെ ആകൃതിയും ഗുൽഗുലുവിന്റെ നിറവുമായിരുന്നു ജനം ചുറ്റി നടന്ന് അത് ശേഖരിച്ച് തിരികല്ലിലോ ഉരലിലോ ഇട്ട് പൊടിച്ച് കലത്തിൽ വേവിച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി പോന്നു എണ്ണ ചേർത്ത് ചുട്ട അപ്പത്തിന്റേതുപോലെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ രുചി രാത്രി പാളയത്തിന്റെ മേൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ മന്നായും പൊഴിയും ഇസ്രായേൽ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വന്തം കൂടാരവാതുക്കലിരുന്ന് വിലപിക്കുന്നത് മോശ കെട്ടു കർത്താവിന്റെ കോപം ആളിക്കത്തി മോശയ്ക്ക് നീരസം ജനിച്ചു മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനോട് ഇത്ര കഠിനമായി ആ മതി ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്ക് പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ഒരു കാറ്റയച്ചു ആ കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് കാടപ്പക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ദൂരം വ്യാസാർത്ഥത്തിൽ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും രണ്ടു മുഴം ഖനത്തിൽ മൂടിക്കിടക്കത്തക്ക വിധം അത് വീണു ജനം അന്ന് പകലും രാത്രിയും പിറ്റ
എന്നാൽ ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കോപം ജനത്തിനെതിരെ ആളിക്കത്തി ഒരു മഹാമാരി അയച്ച് അവിടുന്നവരെ ശിക്ഷിച്ചു അത്യാഗ്രഹികളെ സംസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് കിബ്രോത് ഹത്താവ എന്ന് പേരിട്ടു കിബ്രോത് ഹത്താവയിൽ നിന്ന് ജനം ഹസേറോത്തിൽ ചെന്ന് താമസിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ പ്രേരണ തരുന്ന മേഖലകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടത് കർത്താവിനെ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഈ പുണ്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് സകലരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ആരെ ശപിക്കരുത് ആർക്ക് തിന്മ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വന്നിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇന്നലെ വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ളവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് അവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം നമ്മള് ബൈബിളില് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് നെയ്മ് ഏതാണെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് തവണ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേര് പറയാമോ ദാവീദാണത് ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ പേര് പഴയ നിയമത്തിലെ ആ കഥാപാത്രത്തെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോയുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ദാവീദ് നിങ്ങളെ നാലോച്ചു നോക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അഞ്ച് കൽപ്പനകൾ ഒരു ദിവസം തെറ്റിച്ച ആളാണ് ദാവീദ് കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം മോഷണം അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കുക ഈ ചതി കള്ള കള്ള സാക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ലെ ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ തെറ്റിച്ച ആളാണ് ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചോര പുരണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കണേ ദാവീദ് ജഡത്തിന്റെ അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാപങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ദാവീദിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥകൾ ഭീകരമാണ് ദാവീദ് ഒത്തിരി അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേവാലയം പണിയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ദേവാലയം പണിയരുത് നിന്റെ കയ്യിൽ ചോരക്കറി നിരപരാധികളുടെ ചോര വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കിട്ടി കഴിയുമ്പോ പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാള് ഇങ്ങനെ പറയും ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവചിച്ചത് എന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവനെ ജസ്സയുടെ മകനിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതായത് ബൈബിളിൽ ഈ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ സകല തെറ്റും ചെയ്ത ഒരുത്തരാണ് ഇന്നത്തെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് വിധി എഴുതിയാൽ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നേ അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ദാവീദിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ആരെയും ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടാതെ അവരോട് കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാവൂളിനെ കൊല്ലാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഗുഹയില് ദാവീദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാവൂൾ ആ ഗുഹ വന്ന് കയറി സാവൂൾ ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് വേണേൽ കൊല്ലാം പക്ഷേ ദാവീദ് പറയുകയാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ ഞാൻ കൈ ഉയർത്തില്ല ഷിമയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേലക്കാരൻ ദാവീദിനെ പരിഹസിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദിന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാർ വാടൂരി വെട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദാവീദ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവൻ എന്നെ ശവിച്ചോട്ടെ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഹൃദയമായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം എല്ലാ തെറ്റും വന്ന ഒരാളാണ് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ
ഉറപ്പാണ് ദൈവോചനം പാലിച്ചു പിശാചുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിറുപിറുപ്പ് പരാതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ടു പോകാതെ കെട്ടിയിടുന്ന വലിയൊരു തടസ്സമാണിത് ഗ്രാംബ്ലിങ് 